，快点快点！什么破网？网速怎么这么慢？你给我快点儿！你再说屏幕就碎了。林夕石，你认错人了。你把帽子拉到肚脐眼，我都认识。哎，芳芳，生日快乐！你怎么不说话呀？你不是说生日快乐吗？我没记错。你看我现在快乐。你还笑？我我今天过生日。还笑？你报仇了吗？不是。是没事啊、哦，那个我洗把水用完了，借你用一下呗。哎，不借不借不借不借！哎，不借。嗯，我查了一下，网上说防火电能擦掉，没有防火电能。放放今年十九岁了，要学会懂事儿，学会克制自己的脾气，不要对可爱善良的人发火。你能不能把嘴闭上？好了，你去洗一下。许个愿吧。嗯、呃，希望李西石今年能老实一点。你就不能许一个跟自己有关的愿？生日礼物又骂我是狗？当然不是啦，这是我弄了一晚上的，这个是我亲手绣的。
。我希望他能替我守护你，不论是比赛，还是训练，都不受伤。我觉得，有的时候我猜不到你的想法。哎，你干嘛呀？但是我觉得这一次我猜对了，李奇石。啊？你是不是暗恋我？你还是先先先许个愿望吧。啊，那我的愿望就是，你还是把刚才的话全忘了。你干嘛说我蜡烛？因因因为，因为你刚才许的愿望，我好像办不到。像有一点点紧张。那我换一个愿望吧。什么？你刚才吹灭了我的蜡烛，现在得还我一个女朋友，好吗？喜欢你，这个愿望我好像能帮你完成。哎，徐旺，怎么了？哎，我哎，我手表呢？我，哎，我手表没。临时怎么来了？他什么情况？不知道，不知道，不知道，不要问我。那个，走了。嗨，嗯，李指，许放都暗恋你几百年了。怎么找到我的？喜欢我几百年了，你是穿越来找我的？你少臭美了！你怎么还是这么凶？我今天送你这么好的礼物，值了。你换了一个我这样的男朋友。在人生漫长的，你看啊，你脾气这么差，还能找到我这么好的女朋友，我觉得自己很伟大，你应该感动。你放心。我以后啊，一定会好好照顾你，绝对不会欺负你。毕竟啊，都是我管的。就是我的手放在你心上<笑>快上！你上去吧，那我走了，那拜拜。
觉得特别不真实，忽然一切都不一样更不真实了。爸，你蹦的啥呢？当当当当当当当！扭秧歌呢你？快说有什么喜事？看你这样。什么呢？希望明年可以接吻。明年，嗯，三年。希望三年可以接吻。嗯。恭喜你喜提姐夫。跟谁好了哈、啊？还用得着你说？以后还需要我继续报告吗？当然需要了。需要，我担心他的恋爱进度，不能让许放欺负了他。我怎么招惹这么一个麻烦事？这是我恋爱的第一天，原来恋爱是这样的感觉，好美啊！你刚才吹灭了我的蜡烛，现在得还我一个女朋友。第一天，买好早餐，温柔攻陷，让许放再也离不开我。长此以往，就会对我痴迷无比，无法自拔。许放，你赶紧下来，我买好早餐了。嗯，你先回宿舍吧。
你该不会是还在睡吧？你要是再不下来，我可都吃了。过了。哎，懒死。是不是饿了？我给你买了早饭。我也给你买了。你买了多少个？十个，我现在不给你抢了，我全都给你。我和林夕早啊，从小就老吃包子，所以我特别知道什么样的包子好吃。像那种啊，褶厚的，一看就不好吃。我给你买的，全都是皮儿薄馅儿多的，皮儿薄馅儿多的。看我干嘛？不好上。许芳，我听你妈讲过一个事儿。雨佳，从你们这代起，就有一个诅咒。如果说许家长子随随便便就把自己的初恋甩了，那么他将来放的屁就会又臭又香。去啊，林心水，嗯，这个诅咒我听过。嗯，许家长子找到初恋对象后，诅咒开始发挥作用。为了公平起见，也为了保持平衡，嗯，这个诅咒对许家长子的初恋对象也起作用。啊，也就是说，如果我把你甩了，也会这样？不是，嗯，是你说话一粗俗就这样。这些都谁教你？没事，只要诅咒生效就好。傻子，谁甩掉你？扔个包子扣住。扣。好吃吗？好吃是好吃，就是蛋糕有点小。事儿还挺多的。你看我给你买的多实惠，十个包子林西池，你，你再叫我芳芳。你是不是等了很久了？刚到。那我们走吧。哎，你有没有什么特别想去的地方？有，可多了。比如呢？嗯、呃，那我得想想，好好计划计划。棒对，我说怎么训练营一结束就没影了？原来是接持模来了。叫什么持？叫嫂子。嫂子。方嫂，方嫂，什么时候吃喜糖啊？
不用说做啥了。哎，我又说错啥了干什么呢？还捂着。什么笔记？神神秘秘，还一边写一边笑。不告诉你，保密。不算不算不算，这样我也太亏希望明年可以接吻，三年，希望三年可以接吻。我想好了，我要去干嘛了？说。嗯，我要去动物园看大象、河马，还有猴子。我还要去水族馆看魔鬼鱼、海豚。我还要去滑冰。小时候你没去过吗？没有啊，小时候我爸这么忙，你爸妈带你去动物园的时候，我和林夕哥只能在家看《动物世界》。去看别的地方，只能看我。你怎么了？我答应你啊，周末带你去动物园嗨一整天。真的吗，芳芳？真的。你怎么这么好啊？好不好？嗯，那你笑。<笑><笑>吃吧。哎哎哎！你怎么吃我肉啊？你是狗吗？米饭也吃不完吧？我吃了。怎么了？不是吵着要来，来了又不高兴。嗯，没什么，就是本来很期待来动物园的，可是来了以后发现他们都被关在笼子里，就特别替他们难过。尤其是这种大型动物，他们本来应该生活在草原上或者是丛林里的。行。
，那下次不来了。好，走吧。据说鸵鸟是这个世界上最大的鸟类，但是它们都没有翅膀，所以遇到事情的时候啊，它们就会把自己的头埋在土里，假装什么都看不到。就像你一样，才不是呢！我这么坚强。那是谁摔了杯子四次？是谁被欺负了，又跑到练歌房里哇哇大哭了？那不一样。哎，你看。这上面写，他根本不会把头埋在土堆里，反而会跑起来，因为他不仅是世界上最大的，也是跑得最快的鸟类，拥有着强壮的双腿，因为没有翅膀，反而比狮子、老虎跑得都快，是吗？那你最喜欢什么动物啊？我最喜欢的就是狗，几千年以来，狗都是人类的朋友。信任和忠诚已经刻在他们的基因里了，但是人就不一样，脸上表现的和心里想的经常不一样，会伪装，还会骗人。那我呢？你不一样啊，你是放放。那你呢？我啊，我是放放的女朋友。爸爸是牛，不怎么说话；妈妈是小兔子，有好几个家。那林夕梗呢？林夕梗，林夕梗就是这些上蹿下跳的小猴子。那我们跟林夕梗合张照吧。真没想到，我这样的人居然能找到男朋友。小的时候我就幻想过，长大以后的生活会是什么样子？什么样子啊？嗯，有一间房子，不用太大，两人一狗。就就这样？啊，这可是我的终极目标。我老大，放放老二，你老三。你是越来越得寸进尺了，那你就说同意不同意吧。同意，同意。过几天带你回家一趟。啊，过几天是情人节啊。这次回去要不要给你爸妈带点什么？你哪次回去都没带过东西，干嘛这次回去带东西啊？这次不一样啊，以前都是去你家串门，又吃又拿的，现在、啊、还是又吃又喝的。但是啊，你抢走了他们的宝贝儿子了。<笑>我抢，我抢，我抢。<笑>还有一段路程，我们睡一会儿吧。时间就问是不是你？不是你，我可不答应。阿姨从小就看你们两个一起长大。
朝思暮想的，就想把你变成我的女儿。我第一次见你就特别喜欢，那个时候好像你妈妈不在，你爸爸一个人照顾你们姐弟俩，你们两个呀天天吃不上饭，穿的脏兮兮的。阿姨呀、啊，真的就特别心疼。你看你又提这些，这俩孩子现在不是好好的吗？是，现在好了，以后啊，我们都是一家人。啊，你俩先聊会儿，阿姨去给你做你最爱吃的松鼠鱼和辣子鸡啊。嗯、哦，谢谢阿姨，<笑>客气啥？你你走啊。来，看电视啊，吃水果，吃水果，来。有没有一种从小就是在我家长大的感觉？嗯，有一种从小就是我家的狗的感觉。不是我说你，你是不是？哎、算了，今天先饶了你。明天要不要跟我去个地方？去哪？秀吗？怎么还没开始啊？我们应该来太早了吧？哎、下雪了！啊、真的？真的下雪了？落成了好多年没下过雪了。真下雪？不会因为下雪了就不放烟花了吧？不知道。不过有雪看也挺美。我站得高一点，这样看得清楚。城市。甜的。你让我眼中有光。你还记得小时候我们的约定吗？嗯，当然记得。下雪了，要是能吃上一碗雪菜肉丝面就好了。为什么？爸，雪天应该吃雪菜啊。哦。天都黑了，我还有三颗院子没洗。哇，林雪，你看，下雪了。哇，好美的雪、啊。简<笑>单。嗯，要不然我们去吃一碗雪菜肉丝面吧。走，吃面呢？这是浩杰买的。哎，你等我一下。啊、阿姨，两碗雪菜肉丝面。好，马上来啊。
把脚放下去。来啦，谢谢老板，不客气，趁热吃啊。哇！为什么你有这么多血？哎哎哎哎，你你。哎哎哎，还这么多，加点醋，那<笑>家。哎，够了够了够了够，我够了。你干不干？我有什么不敢的？老板，哎，要两瓶可乐，好嘞。你怂不怂啊？老板，来两瓶。<笑>那是我长这么大第一次喝酒。哎，要不要去吃一碗雪菜肉丝面啊？好啊，还去之前那一家，走，走了。开没开门啊？去看看嘛，这么近，跑两步就到。老板，两碗雪菜肉丝面。好嘞，是你们啊！好久没来了，快坐，快坐。嗯，这里的菜单都没变，什么都还跟原来一个样。吃，谢谢老板，不客气。谢谢。还是那个味道。你们是考外地去了吗？啊，怪不得，好久没见了。以前你们每次下雪都会过来，吃一碗这个雪菜肉丝面。你还记得？那当然。好的朋友，就像你们一样，长大了还能在一起，要珍惜哦。慢吃，嗯，珍惜哦。你说吧，阿姨就是从小偏心我，每次都给我加这么多雪菜。再加点醋，嗯，吃吧。泥巴里的雪菜真好吃。哼烟花真的不放。应该是被雪打湿了吧。
怎么，想要啊？先生，多少钱一只啊？十五。喜欢吗？喜欢。那我把这些都买了。这样吧，算你一百块。好、啊。<笑>谢谢，情人节快乐，祝你们幸福啊！谢谢，怎么办？还是晚了一步。没关系，反正我也不是很喜欢吧。李继哲，干嘛？啊？干什么？礼物啊。打不开啊！怎么还有密码？那密码多少？现在还不能告诉。那你就一辈子都别说，憋死！不想要，不想要还我。哎，送出去的礼物泼出去的水。那打算什么时候告诉我密码？看我心情吧。你信不信我明天就把他送去开锁公司？我跟你说，如果包中有一点。快的话，礼物立马返还。你，还治不了你，你就乖乖等着我给你密码吧。赶紧走吧，一会赶不上车了。什么车？四幺九路啊，十二点最后一班。走吧。嗯。坐过来啊！不要，万一要是遇到个熟人，那我大志哥岂不颜面扫地？你还挺有偶像包袱的。嗯。哼、嗯。还行，我把肩膀借你，再睡会儿吧。不用，我不困。我来喊三二一，一、二、三。
我要你坚持下去，坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不小心、啊。这样就舒服了吧？徐放，如果没有人要我了，我真的能到你那里去吗？你那天在小饭馆里说的，是真的吗？我怎么残害别人了？当然了，如果有一天你真的无家可归，就到我这儿来。你是不是暗恋我电话。你要干嘛？过来一点儿。你看三年完成的事儿，才一天晚上，就都做完了。嗯，那接下来该做点什么？你要干嘛？你之前高三复习资料还找得着吗？借我看看呗。还要打西边出来啦？你想开始学习了？没有没有，赶紧的。有了。有吗？呃，有是有，我得找找。哎，我明天找到了给你。行，继续自言自语吧。恋爱中的女人真可怕。
，徐帆。嗯，你说如果我一直都没有发现自己喜欢你，那你该怎么办？可能会打一阵子光棍吧。一阵子？那你还想让我一辈子单身啊？然后你就跟什么丽丽学姐、静静学姐之类的在一起了，对吧？就不能是静静师妹吗？徐芳，你知不知道，除了你之外，我还有很多人追。真的？嗯。听一首吧。耳朵呢？干嘛啊，大姐？要钱没有？只有一个菜鸟快递。话说这几天过得怎么样呀？嗯、还行吧，就还行吧、嗯。我们这几天过得特别无聊。你不是有蒋正旭吗？蒋正旭没带我回家见父母呀。哎，这父母见的怎么样呀？哎，我从小就跟他爸妈认识，有什么怎么样？哦，原来是娃娃亲。哦，哎呦，完美的玩意儿。谁？喂，喂，你好，说话呀、啊，你找谁呀？奇怪，号码我也不认识，打通了也不说话，说话就挂了。知道了。不会是喜欢许芳的精彩世界吧？找你复仇，找你复仇！赶紧赶紧的！哎哎哎，不干，滚犊子！哎，给我写答案，兄弟，给我洗。
龙大游戏设计专业，八月十五号报道。真的吗？那太好了，那就咱俩可以一起走了。太好了！没想到当初你这个全班最让我头疼的孩子，最后竟然有了这么让我骄傲的一天。瞧您这话说的，我之前一度以为自己会去开挖掘机呢。不过啊，我一向觉得你这孩子很聪明，跟你姐姐一样，我为你骄傲。你到了荣大，可以去找我女儿，你们在那儿互相有个照应。我这次能考上荣大，多亏了您女儿的激励。您认识洋洋？不过他这两年一直在荣城啊，你们怎么认识的呢？啊，这个这个回头让他告诉您吧。不过我可以确定的是，您一直没有说错，您确实教育了一位特别特别特别好的女儿，没有她就没有现在的我。何老师，我给您鞠一躬吧。哎，好了。所以你和林夕耿到底怎么认识的？我跟他姐在荣大认识，这个林夕耿鬼机灵，还一直瞒着我。过几天就要报道了。幺零零八六，妈，嗯，我给你揉揉，你讲课站一天了，累，<笑>来来，舒服不？舒服，嘿嘿。试都考完了，要不要来两句？我姐说，开学后要给我办个接风宴，你要不要一起来？前我入学的时候，我的第一顿饭就是和许芳一起在这儿吃的。没想到林夕耿的第一顿饭也是在这儿吃的。作为姐姐的，很骄傲。还不是因为当时你身不分文啊？那不是有你吗？来来来，赶紧庆祝一下！这就开始吃了，再等会儿。你等谁呢？魂不守舍的。来了。哎，不好意思，迟到了。嗯，哎，考的不错嘛，小屁孩儿。吃饭之前呢，我要先敬一下我的恩人，大力何立阳师姐。我能考上荣大最大的功臣就是你，如果没有你，我就不会坐在这儿。其实是你自己努力的结果，继续加油。来，一姐，辛苦你了啊！我还真是第一次听说有人夸我弟。我可比你想象中优秀多了，好吗？嗯，也不知道是谁，小时候尿了床，拿着床单哭着来求我帮他洗。这都多少年前的事儿了。嗯，对对对，你这最近吧，前段时间啊，也不知道是谁逃学的时候翻墙把裤子给刮破了，拿着破的裤子在墙底下蹲着等我。哦，对对对，还有今天早上睡过头了，差点没赶上车，都快哭了。哎，你们点午餐肉了吗？我特别喜欢吃午餐肉
，在哪儿呢？哦，对了，我要单独敬你。未来的学霸，加油！去了荣城，你可要小心喽。我有时间玩游戏的。你是永远不会赶超第一，因为第一是我。啊，还有什么好吃的？我给你加。这家特见特色，贼好吃。不、嗯、给，我帮你找。怎么了？哦，没有，我在这等我姐呢。你要去上课吗？要不我跟你去教室吧。我去教室找我姐。我跟你姐不同系，课也不一样。啊，那那我也该去上课了。要不我跟你一起去教学楼吧。坐哪边啊？啊。我我走那边，那我走这边。那那我也走这边。不知不觉中，我们的队伍已经成立三年了。在这三年里，残酷的训练，大家坚持住了；恶劣的天气，大家也克服；伤病伤痛也没有消磨我们的斗志。现在，我们将迎来最重要的比赛，那就是今年全国高校射箭邀请赛。教练，这么说，我们又要遇到华星了？怕了吗？怕？怎么可能？我们练了这么久。终于到了证明自己的时候了，我把他们打个落花流水。我就要这种感觉，这才是我真正的队伍。接下来的时间，大家全力训练，争取在团体赛超越华星，一雪前程。好，大家冲！好。这次比赛，你是不是又会遇到丁尼啊？嗯，有这个可能。我相信你，一定可以赢他。嗯？谁啊？喂？哎，你听得见吗？哎，又是那个不说话的电话。都这么久了，还是时不时就会打一个。你说，只要真的是暗恋你的那个女生，坚持了这么久，啊，好恐怖！吃东西少说话。嗯，这个糖这么甜，就一颗了。我本来是想留给你的，是吗？嗯。嗯、mm.。